ഗൂഗിൾ ഫോൺസ് സ്റ്റുഡൻസിനും പ്രൊഫഷണൽസിനും ഒരുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ വെബ്സൈറ്റാണ് ഗൂഗിൾ ഫോൺസ് ഫോൺസ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫോൺസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ് ഇതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലുള്ള ഫോൺ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഹാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഫോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോൺസിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫോൺസിൻ്റെ നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റൈൽസ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ആ സ്റ്റൈൽസിലുള്ള കുറച്ച് ഫോൺസ് വന്നിട്ട് ഇതല്ലാതെ തന്നെ കുറേ ഫിൽറ്ററുണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട് പാഡിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റൈൽ വേണം ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡോക്ടോ എന്നൊരു സ്റ്റൈൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോട്ട് പാഡിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് വന്ന് അത് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുന്ന പേജ് പേജിനകത്ത് ഇതുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഡെവലപ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടറുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിലൊരു പോപ്പപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുക ഓപ്പൺ ആക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഈ ഫയൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അടുത്തായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് പാഴ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഫോൺ സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായിട്ടൊരു ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫോൺ എടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടോ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഡോക്ടോ അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ടെക്സ് ഫോൺസ് ഒക്കെ അവിടെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിലെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക നമുക്ക് കാണാം ഡോക്ടോ സ്റ്റൈൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്റ്റു ഇൻ്റർനെറ്റിൽ യൂസ് ആയിട്ട് ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് അൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്റ്റു ഈ വെബ്സൈറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിം ഓഫ് തോൺസ് സെർച്ച് ചെയ്തു അതേപോലത്തെ ഒരു ഷോകൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് പോലത്തെ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റുകൾ അഡോബ് പോലത്തെ വേറെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വെബ്സൈറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അതേപോലെയുള്ള നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കുറേ വെബ്സൈറ്റുകളും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തി തരുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് പോലത്തെ തന്നെ കുറേ ആപ്പുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൈൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മൈൻസിൻ്റെ ഒരു പേജാണ് മൈൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ കുറേ റിവ്യൂസ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ആ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ അത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാറ്ററികൾ കുറേ ടാഗുകൾ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കുകൾ പിന്നെ കമൻസ് ഈ ആപ്പിൻ്റെ റിവ്യൂസ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ഡി മോഡലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓട്ടോ ഒക്കെയാണ് ഓട്ടോ കാർഡിൻ്റെ പാറലായിട്ടുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്
ഉബണ്ടു ലിനക്സ് മിൻറ്റ് ആച്ച് ലിനക്സ് വിൻഡോസ് ടെൻ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഓരോ പേജ് നമുക്ക് എടുത്ത് അത് വായിച്ച് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നൊരു അമേസിംഗ് വെബ്സൈറ്റാണ് അൾട്രാറ്റീസ്റ്റ് അടുത്തതായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് പി ഡി എഫ് ഡ്രൈവ് ഡോട്ട് കോം സൈറ്റ് പേര് വരാനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ബുക്സ് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ബുക്സ് ഇപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ബുക്സ് ഓഫ് ദി വീക്ക് ഉണ്ട് സൈറ്റിനകത്ത് അതല്ലാതെ നമ്മുടെ പാഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ബുക്കുകളുടെ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് പേരൻറ്റിങ് ബുക്സ് ചിൽഡ്രൻസ് വേണ്ടിയുള്ള ബുക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടംപോലെ ജോണലുകളുള്ള ബുക്സ് നമുക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് സൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എഡിറ്റ് പിക്സാണ് മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ചേതൻ ഭഗത്തിൻ്റെ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് പ്രിവ്യൂക്കകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ബുക്സിൻ്റെ എല്ലാ പേജുകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രിവ്യൂക്കകത്ത് പ്രിവ്യൂ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫുൾ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫയൽ ഫുൾ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ പേജും നമ്മുടെ ഫ്രീ സമയത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇഷ്ട സമയത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്തായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് പ്രിൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഡോട്ട് കോം പ്രിൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് പ്രിൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മളിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസ് ഇപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്നായാലും അത് കുറച്ച് റിലേറ്റഡുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസും ആർട്സും അതൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് വീണ്ടും പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് പ്രിൻറ്റ് ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഹോണർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്കിപീഡിയയുടെ ലോഗോസ് അതിനുള്ള ആർട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വരും സിമ്പിളായിട്ട് യു ആറിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രിവ്യൂയിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സൂപ്പറായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിൻറ്റബിൾ ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കണ്ടൻസും അതും ഒറ്റ കണ്ടൻറ്റ് പോലും മിസ് ചെയ്യാണ്ട് എല്ലാ കണ്ടൻസും നമുക്ക് അതേ ഫോർമാറ്റിൽ അതേ സെറ്റപ്പിൽ സ്റ്റുഡൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും മറ്റെല്ലാവർക്കും വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നോ മറ്റല്ലാതെ ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്നും കണ്ടൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേപടി യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് പ്രിൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഡോട്ട് കോം ഇനിയിപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയ അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റുകൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് പ്രിൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ട് ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ യു ആറിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കൊണ്ടുവരാം യു ആറിൽ കോപ്പി ചെയ്യുക പ്രിൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി എടുക്കുക പഴയ യു ആറിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പുതിയ യു ആറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പ്രിവ്യൂ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൈറ്റിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഏതാണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെ അലൈൻമെൻറ്റിലും അതേ സെറ്റപ്പിലും ഇമേജസൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ വളരെ സമയം കുറച്ച്
അത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ടോ അല്ലാതെയോ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്തായിട്ട് വരുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് റിസീം ഡോട്ട് കോം ഈസി ആയിട്ട് ഓൺലൈനിൽ ഒരു റിസീം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് റിസീം ഡോട്ട് കോം അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടെംപ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ടെംപ്ലറ്റ്സും ഉണ്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടെംപ്ലറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ട്രഡീഷണൽ സെലക്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ലാസ്റ്റ് നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അവസാനിക്കും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമെയിലാണ് ഇമെയിൽ വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ റിസ്യൂമിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്റ് സൈഡിലും വരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസീമിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഹെഡിങ്സോടും കൂടിയുള്ള കണ്ടൻസ് വരും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ നമ്മുടെ ഹോബീസ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിഗ്ന ആണോ അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ അതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടൈ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഇപ്പോഴത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അത് സെലക്ട് ആവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഹോബീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾഡാക്കി ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനുകൾ നമ്മൾ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ചെയ്ത കോളേജ് കോളേജിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ചെയ്ത വർഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടൻസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂടാതെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത കണ്ടൻസിൻ്റെ സ്റ്റൈലിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്താനും നമുക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റ് സാധിക്കും സ്റ്റൈലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ സ്റ്റൈലും ഫോൺ സ്റ്റൈ സ്പേസുകളും സ്പേസിങ്ങുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രിവ്യൂ പോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ടാബുകളിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇനി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ടാ ടാബുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ ടാബുകളും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ടാണ് ഡൗൺലോഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള പി ഡി എഫ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള അലൈൻമെൻറ്റും ഡിസൈനും ചെയ്തുള്ള ഒരു റിസീവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്